Slavnost těla a krve páně, lidově boží tělo, je svátek, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka. Slavení tohoto svátku bývá provázeno procesím, při němž vyjde z kostela liturgický průvod v určeném pořadí účastníků, v němž faráž nese nejsvětější svátost oltářní, nad ním bývají nesena nebesa zdvižená na čtyřech žerdích. Průvod se zastaví u čtyř oltářů a konají se krátké pobožnosti. Celá slavnost začíná mší svatou v kostele. Dneska slavíme svátek božské božího těla a krve páně. Ten svátek připadá na čtvrtek, ale pro tu větší slavnostnost a pro to větší prožití to tady my máme v neděli vždycky po svátku. Patří to do té řady těch velkých jarních svátků, jako je zeslání Ducha Svatého, nejsvětější trojice, boží tělo a božské srdce, které budou příští, příští neděli se slaví. Všechny tady tyto slavnosti mimo Ducha Svatého jsou spojeny s nějakou kaplí nebo s nějakým procesím, tak jak na tři na, na svatou trojici je také zároveň svat, první svaté přijímání, tak potom odpoledne se jde ke kapli nejsvětější trojice a průvodem se do postele, kde se poděkuje za celou tu přípravu a za přijetí Páne Ježíše. Společné fota, rozdání dárku na památku a potom se zase jde pokračovat do rodin. Tak je to takové zvýšení té slavnostnosti. Svátek Božího těla je spojen s průvodem obcí. Je to vlastně jednou za rok, když si mě stařenka říkali, to je veliký svátek pro celou dědinu Václave, protože je Pán Ježíš přítomný v nejsvětější svátosti oltářní. Je jenom jednou roce, jde jednou roce v naší dědinu jako takový. Tak nikdy jinde není vynášena nejsvětější svátost, akorát na svátek Božího těla, na dnešní svátek. Tak, je to, tak si toho vážíme a viděla jste sama, že obec je vyzdobená těma majkama, těma habrovýma halůzkama, které jsou zapichlé, dělají to jakýsi špalír, v okná svítí svíce, které dávají hold Kristu Pánu přítomnému, jako živému Kristu, tak proto i ta svíce, jako živé světlo, které se má rozšířovat, které má svítit do temnot, hoří i v těch domech, v těch svících. Zúčastní se toho hodně lidí, samozřejmě pro jej jsou důležitá součást, protože je to, to, co v těch lidech je, to, co sem patří, čím jsme charakterističky a podobně. Takže i malé děti, i dospělí se do chvíli oblékáme a tímto dáváme také důležitost, potřebujeme důležitost těchto svátků. Čtyři oltáře, čtyři krásná zdobená místa. Kdo o ně pečuje? Ty oltáře připravují ty samé rodiny. To je pro tu rodinu velká čest, to už od historie prostě ta rodina ten oltář měli. Mývala a strojila, říká se jim oltářnici. A to je veliká výjimečnost, takže to generace po generaci si předávají a ty oltáře si chystají oni sami. Je to na jejich náklady, je to její hrdost, že prostě toto dokáží udělat a že to dokáží zorganizovat a že se to dokáží předávat. Takže to jsou rodiny oltářníků, za ně je sloužena také mše svatá. Podleme se, pan Ježíš Kriste, věříme, že jsi v této svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. 
Prosíme tě, rozmož nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli otci v duchu a v pravdě, neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Jsou to historické příjmení těch rodin, tady Herku, Voltář, Jozehovské, to bylo u Šímku, teď je u Salajku, potom tady u Lekavých Oltář a další Oltář byl u Bílku v hlavní ulici, ten stojí teď u Bohu Nového. Takže to jsou ty historické jména těch rodin a jejich potomci se o ty Oltáře dál starají a je to velká starost a já bych chtěl moc těmto rodinám poděkovat a a myslím si, že za celou dědinu, že si to nesmírně vážíme a přejeme jim hodně sil i jejich potomkům, aby si toto udrželi, protože je to jejich, jejich rodinné zlato, takové dá se dá říct. Ty 